நெம்புகோளின் வகை குறித்து அறிந்து கொள்ளலாம் வாருங்கள் குழந்தைகளே ஒரு பொருளின் மீது நாம் கொடுக்கும் விசையை அதிகரிக்க நெம்புகோல் பயன்படுத்தப்படுகிறது கத்திரிக்கோள் குரடு போன்றவற்றை நெம்புகோலுக்கு எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் பழு திறன் ஆதார புள்ளி ஆகியவற்றை தெரிந்து கொள்வதன் மூலம் நெம்புகோலை நாம் அறிந்து கொள்ளலாம் விசை எந்த பொருளின் மீது செலுத்தப்படுகிறதோ அப்பொருளே பழு எனப்படும் திறன் என்பது நெம்புகோல் மீது நாம் செலுத்தும் விசை ஆகும் ஆதார புள்ளி என்பது நெம்புகோல் சுழலும் புள்ளியாகும் ஆதார புள்ளி பழு திறன் அமைந்திருக்கும் இடங்களை பொறுத்து நெம்புகோள்களை மூன்று வகையாக பிரிக்கலாம் முதல் வகை நெம்புகோல் குறித்து அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் ஆதார புள்ளியானது திறன் மற்றும் பழுவிற்கு இடையில் அமையுமானால் அது முதல் வகை நெம்புகோளாகும் கத்திரிக்கோள் குரடு சாய்ந்தாடி எடுத்துக்காட்டாகும் பாறையை நகர்த்தும் ஒருவரின் செயலில் ஆதார புள்ளியானது நடுவில் அமைந்துள்ளதால் இது முதல் வகை நெம்புகோளுக்கு உதாரணமாகும் கத்திரிக்கோள் குரடு ஆகியவற்றில் ஆதார புள்ளி நடுவில் அமைந்திருப்பதை பாருங்களேன் சாய்ந்தாடியை கவனியுங்கள் அங்கு ஆதார புள்ளி நடுவில் அமைந்திருக்கிறது இப்பொழுது இரண்டாம் வகை நிம்புகள் குறித்து தெரிந்து கொள்வோம் பழுவானது திறன் மற்றும் ஆதார புள்ளிக்கு இடையில் அமையுமானால் அது இரண்டாம் வகை நிம்புகள் எனப்படும் தள்ளுவண்டி சாறு விளையும் கருவி கொட்டை உடைப்பான் இதற்கு எடுத்துக்காட்டாகும் தள்ளுவண்டியில் பழுவானது நடுவில் அமைந்துள்ளதை கவனியுங்கள் குழந்தைகளே சாறு விளையும் கருவியில் பழுவானது நடுவில் அமைந்துள்ளதை கவனியுங்கள் மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் குறித்து நாம் அறிந்து கொள்வோம் வாருங்கள் திறனானது பழுவிற்கும் ஆதார புள்ளிக்கும் இடையில் அமையுமானால் அது மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் எனப்படும் பிணைப்பி இடுக்கி துடைப்பம் ஹாக்கி மட்டை ஆகியவற்றை எடுத்துக்காட்டாக கூறலாம் ஸ்டாப்ளர் பின் கருவியிலே திறனானது நடுவில் அமைந்திருப்பதை பாருங்கள் இது மூன்றாம் வகை நெம்புகோளுக்கு உதாரணம் ஆகும் குழந்தைகளே மீன்பிடிக்க செல்லும் ஒருவரின் செயலினை பாருங்கள் அதில் திறனானது நடுவில் அமைந்திருப்பதை கவனியுங்கள் ஆகவே இது மூன்றாம் வகை நெம்புகோளாகும் பழு திறன் ஆதார புள்ளியை குறிப்போம் ஹாக்கி மட்டையில் பழு எங்கிருக்கிறது திறன் எங்கிருக்கிறது திறனானது நடுவில் அமைந்திருப்பதை பாருங்கள் சாய்ந்தாடியில் ஆதார புள்ளி எங்கில் உள்ளது காணும் கவனியுங்கள் ஆதார புள்ளி நடுவில் அமைந்துள்ளது பாக்கு வெட்டும் கருவியில் பழு எங்கே அமைந்துள்ளது குறிப்போமா பழுவானது நடுவில் அமைந்திருக்கிறது ஆகவே இது இரண்டாம் வகை நெம்புகோளாகும் நெம்புகோளின் வகையை எளிமையாக அறிந்து கொள்ள ஆ பதி என்பதை நினைவில் வைத்து கொள்வோம் ஆதார புள்ளி பழு திறன் இவை நடுவில் அமைவதை பொறுத்து நாம் நெம்புகோளை வகைப்படுத்தலாம் ஆதார புள்ளி நடுவில் அமைந்திருக்குமானால் அது முதல் வகை நெம்புகோள் எனப்படும் பழு நடுவில் அமைந்திருக்குமானால் அது இரண்டாம் வகை நெம்புகோல் எனப்படும் திறன் நடுவில் அமைந்திருக்குமானால் அது மூன்றாம் வகை நெம்புகோல் எனப்படும் கத்திரிக்கோளில் ஆதார புள்ளி நடுவில் இருப்பதால் அது முதல் வகை நெம்புகோளாகும் கொட்டை உடைப்பானில் பழு நடுவில் இருக்கிறது இரண்டாம் வகை நெம்புகோளாகும் துடைப்பத்தில் திறனானது நடுவில் இருக்கிறது ஆகவே மூன்றாம் வகை நெம்புகோளாகும் நெம்புகோளின் வகை குறித்து அறிந்து கொண்டீர்கள் நன்றி